सेफ्टी और सिक्योरिटी ये स्थायी शब्द है समाज को सुरक्षा चाहिए ऐसे सब विषयों पर बार एसोसिएशन करनाल ने एक सेमिनार का आयोजन किया था और अपने करनाल के कुछ विद्यालयों के प्रिंसिपल्स को आमंत्रित किया था उन सब लोगों ने भी इन सब चीज़ों से बचने के लिए सुझाव दिए हैं चर्चा हुई है मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये वर्ग समाज के सभी वर्गों में अपना स्थायी संपर्क रखने वाला वर्ग है और इस समाज ने इस बात की वकालत की है कि इन सब घटनाओं के पीछे केवल व्यवस्थाएँ काम नहीं करती इन सब घटनाओं के पीछे निश्चित रूप से एक ऐसी मानसिकता काम करती है जो कभी कभी संस्कारहीनता के कारण से पैदा होती है और इस बात के लिए इस सदन ने चर्चा की है कि हमको समाज को अवेयरनेस की दिशा में जो भारत के मूल संस्कृति और सभ्यता है उस संस्कृति और सभ्यता में जाकर के जीने की आदत डालनी चाहिए जो गुरुकुल परंपरा है उस परंपराओं का ध्यान करके आत्मसात करके अपने जीवन को जीना चाहिए सिस्टम को चलाना चाहिए यदि वैसे सिस्टम में हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा करनाल के नगर निगम में जो है ना पैंतीस ऐसे कर्मचारियों को रखा गया जो अवैध रूप से भर्ती की गई जिसमें डी पी आर और हरनाम दास को भी अवैध बताया गया आर के आई में खुलासा हुआ नहीं अभी इसकी कोई जानकारी आई नहीं है जानकारी आने पर इस पर कार्रवाई की जाए नदी अभियान जो ऑलरेडी देश का अभियान बन चुका है आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भारत एकजुट होकर एक मकसद के लिए एक मुद्दे पर खड़ा है कि नदियों को बचाना है नदियाँ जो भारत का वजूद है नदियाँ जो भारत की पहचान है नदियाँ जिन्हें भारत ने अपनी माँ का दर्जा दिया अपनी देवी का दर्जा दिया आज वो नदियाँ सूख रही हैं जिन नदियों ने हमको जीवन दिया आज उन नदियों को जीवन देने की वापस ज़रूरत है जिसके लिए ये अभियान छेड़ा गया है हर नागरिक मीडिया के माध्यम से मैं निवेदन करूँगा इस नंबर पर एक मिस कॉल दें एट एक मिस कॉल एक वोट के रूप में सरकार तक पहुँचेगी और जब पूरा भारत देश ये जनचन ये जनतंत्र जनादेश सरकार को दे पाएगा सर को सरकार ज़रूर कदम उठाएगी पॉलिसी बनाएगी जिसके अनुसार नदी के दोनों तरफ एक किलोमीटर तक हमको पेड़ लगाने होंगे जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड जहाँ किसान की ज़मीन है वहाँ एग्रीकल्चर से उसको हॉर्टिकल्चर में लाने के लिए प्रेरणा देनी होगी एवं सब्सिडी देनी होगी अगर ऐसा ना हुआ दुख है बताते हुए कि आधा हिंदुस्तान तीस वर्षों में रेगिस्तान में बदल जाएगा हमें ये मौका मिला है इस अभियान में जुड़कर नदियों को बचाने का देश को बचाने का सबको आगे आना चाहिए मिस कॉल करें अभी और सभी को बोलें कब तक चलाएगी यह रैली तीन सितंबर को कोयम्बतूर से निकली है और दो अक्टूबर को आईजी स्टेडियम दिल्ली में ये कल्यूमिनेट होगी जहां पर उपराष्ट्रपति खुद मौजूद रहेंगे और हम भारत का जनादेश भारत सरकार को उस दिन देंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी नदियाँ ज़रूर बचेंगी हमेशा बहती रहेंगी मेरा नाम मोहित सरदार है